Muito prazer, eu sou Kelly Aok. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando agora, eu vou pedir para você que se inscreva para que o canal cresça, para que a gente consiga alcançar outras mulheres, tá bem? Para você que já é inscrito, dê like. Já dá like agora, vai que você não gosta depois. <risos> Ou você se esquece, né? Então, gente, vamos interagir aí comigo, escrever, tá bom? Que eu acho uma delícia. Ó, oh, deixa eu mostrar pra vocês. Ó o tamanho da minha coroa. <risos> Ai, gente, é enorme. Olha aqui que gracinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu fiz um, um, um mini cenarinho, porque na verdade eu tô num lugar muito pequenininho aqui, sabe? Um, um escritorinho aqui. É bem pequenininho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que parede. Aqui já tá a porta, tá vendo? Então, eu fiz esse... Eu fiz esse negocinho aqui atrás aqui pra ficar mais bonitinho, né? Pra ficar um, um, um cenarinho bonitinho. E aqui o cenarinho, deixa eu explicar pra vocês. Coroa representando, né? As rainhas, que todas vocês são lindas, maravilhosas. E as necessidades de uma mulher. Cara, na frente eu vou mudar, eu vou pra uma sala maior, vou fazer um negócio bem bonito. Nada discreto, porque descrição não é o meu nome, nem meu sobrenome e nem o meu apelido, não é verdade? <risos> Eu sou assim e eu sou assim, gente. Eu gosto de coisas ah, espetaculosas, coisas, né? Então, aqui, representando o beijinho ali, representa deseja, coisa gostosa, balacobaco. Tá bom, gente? Gostei mais. E existe muito mais, gente, muito mais. Tá bom? Existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia. <risos> A louca! Ai, gente, vamos falar hoje, a gente vai falar sobre o momento. Qual é o seu momento? Porque tem tempo pra tudo, né? Tem aquele tempo que a gente tem que, que estudar, tem o tempo que a gente tem que curtir, tem o tempo que é pra família, tem o tempo que é de, de criar os filhos... O tempo de se enfiar no trabalho, o tempo de curtir, o tempo de um, parar um pouquinho para guardar um dinheirinho. Então, tem todos esses momentos. E por que, que eu vim falar sobre isso com vocês? Porque é complicado, porque um, nós somos muito mimadas, nós mulheres. Não vem falar que você não é que você é. Quer ver como você é? Vou te falar, vou te provar isso. A gente tem, nós mulheres não, né? O ser humano em, em geral. A gente acha que a gente tem uma dificuldade muito grande para aceitar o nosso momento, aquele momento que a gente está vivendo. Então, é, é um momento da gente uh, se conhecer, da gente se buscar e a gente quer o quê? Atropelar tudo e se envolver com o primeiro babaca que aparece na nossa frente. Hum, assim, tá, te peguei, hein? Ou então é, é um momento de você viajar, de você curtir, de você conhecer. Aí você se enrosca. Um imbecil que não te deixa fazer nada, quer mandar na tua vida. Ou é aquele momento da família, né? Tem aquelas mulheres que têm filhos e tal, estão naqueles momentos, mas elas querem dar uma de louca e sair por aí, né? E, e tem momentos, gente, que se a gente pular, se a gente atropelar, a gente se machuca, mas também a gente machuca as pessoas que estão ao nosso redor, não é verdade? Por isso que a gente tem que ter discernimento, buscar discernimento, buscar sabedoria, 
buscar a, a parar, refletir, não fazer as coisas sempre correndo, né? Parar, refletir, para a gente ver qual que é aquele momento, o que, que a gente precisa fazer naquele momento, o que, ser, o que é melhor para nós naquele momento, para que nós não nos machucamos e não machucamos as outras pessoas. Não é verdade? Porque às vezes é um momento de você estar tá ali... É, cuidando da tua família e você quer dar uma de louca, quer sair, quer curtir, quer isso, quer aquilo. Ou então é um momento de curtir e você quer ficar ali parada. Ou então é um momento de, de, de você já criou seus filhos e tal, e você quer curtir e a vida e quer sair, quer isso, mas você para tudo, né? Então é... é o um momento de estudar e você um, conhece alguém e já se apaixona e já para de estudar e já fica grávida e tal. Então, é, é, um, é muito importante, gente, a gente saber discernir o tempo, o tempo que a gente tá, para que a gente não machuque as pessoas, não nos machuque e não atropele aquilo que a gente tem que viver naquele momento. Tudo tá certo, certo? Tudo é certo. Você tá aqui, nesse mundão doido, esse manicômio chamado mundo, <risos> pra experimentar, pra curtir. Mas, eu digo, eu digo, a gente tem que ter responsabilidade até mesmo pra fazer coisas erradas. A gente tem que parar, pensar, opa! Até mesmo quando a gente quer fazer algo errado. Quando é algo certo, quando é algo errado. A gente tem que ter... É, parar e pensar. Será que é a hora? Será que é bom eu fazer isto agora? Será que é hum, a hora de eu fazer isto? Será que isto vai trazer um benefício pra, pra mim, será que eu vou, isso não vai me prejudicar lá na frente, entende gente? Então eu tô aqui pra, pra, pra dizer pra você, reflita sobre esse momento que você está vivendo agora, pra que você não atropele, entende? Não atropele as coisas, pra que você faça as coisas com mais discernimento, então é... Busca uma orientação, sabe? Uma orientação do teu cérebro, do teu coração, do Senhor. Mas não faça as coisas atropelando sem pensar. Entende, gente? Porque senão você pode se complicar feio. Entende? Então hoje eu vim aqui só para provocar você a refletir sobre esse momento que você está vivendo. E dizer pra você, não reclama, não. Não reclama. Sabe por quê? Porque quando a gente reclama, a gente não muda absolutamente nada. A gente não sai do lugar. A gente meio que procrastina aquela coisa maravilhosa que tá pra vir na nossa vida. Então, não reclama. Aprenda a discernir o tempo que você tá vivendo agora. Às vezes você tá vivendo um, um, um momento de de desemprego e isso vem e traz uma revolta e você fica louco e você... Calma, gente. Calma. Tá? Saiba discernir o tempo. Saiba discernir o tempo das coisas, gente. Eu passei por momentos muito difíceis, quase perdi minha casa no Brasil. Foram coisas assim muito difíceis, mas... Tenta se acalmar, busca Deus para que você uh, receba uma, uma, uma força, uma energia, sabe? Um up a mais, para você conseguir viver, passar por este momento, entende? Eu sei que as coisas não estão nada fáceis aí no Brasil, mas independente do estado, do, do, do país e tal, Todos nós passamos por momentos extremamente difíceis. Você pode estar tá aí, você pode estar tá aqui. Entende, gente? Então, momentos difíceis você vai passar, se não é...
financeiro, é, é profissional, se não é profissional, é emocional ou é espiritual, sabe? Você sempre vai estar tá vivendo momentos difíceis. Então, é, é, eu vim aqui hoje, gente, para te provocar, para te fazer pensar, para fazer você refletir, para você ah, aceitar. Aceitar. Ah, Kelly, mas eu não aceito. Por que não? Gente, tudo isso aqui, todos os momentos que a gente passa na nossa vida, são para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. Entende, gente? Você querendo ou não, você aceitando ou não, é assim que funciona. E as coisas não vão mudar, as coisas não vão deixar de acontecer porque você não acredita, porque você não aceita, porque você está revoltado, entende? Então é muito mais, quando você aceita, quando você entende que aquele momento... Você precisa passar por aquele momento. E você buscar uma forma de melhorar a tua passagem para aquele momento. De você passar por aquele momento com uma forma que não vá te destruir. Que você não vá pensar num suicídio. Que você não vá começar a se entupir de remédio. É isso que eu vim conversar com você hoje. Todos nós. Todos nós. Passamos por momentos muito difíceis. Mas todos nós somos abençoados e temos os momentos divinos na nossa vida. E às vezes a gente só consegue enxergar dor e a gente pega aquilo porque é confortável. Você sabia que é confortável sentir dor? Sentir pena de si mesmo? É. Tem pessoa que ela acha tão confortável, ela não faz nada para mudar. Entende, gente? Então, eu estou aqui hoje para te dizer que, seja esse momento seu maravilhoso, divino, sabe, que você está passando agora, aproveita isso com toda a sua força, porque vai vir, vai vir, vai vir momentos chatos. Né? Vamos falar chato, porque outra coisa é ruim, né? Então, vive intensamente isso. Tá passando por um momento difícil? Busque uma maneira, busque métodos para que você passe por isso sem uma depressão, sem ter que se entupir de remédio. Mas não se revolte com a vida, porque você se revoltar não vai mudar nada. Outra coisa que não muda nada, nada mesmo, é você sentar no teu sofá e deixar a vida te levar. Faça isso não. A vida é muito rápida, a vida é ó. Não se entupa de trabalhar, você vai morrer e tudo que você adquirir vai ficar aqui. Aprenda a desfrutar. Trabalhe, ganhe dinheiro e desfrute. Desfrute da tua família, desfrute do teu, da tua saúde. Desfrute da tua saúde. Desfrute do copo d'água que você vai tomar. Eu perdi uma amiga que eu fui no hospital visitá-la, ela morreu no outro dia. E, e ela falou, Kelly, o que eu mais queria hoje era um golinho de água. Tá difícil pra você? Será que você não tá sendo um pouquinho ingrata, não? 
Será que... Será que você não tá olhando pro copo de água e enxergando um oceano? Hum? Reflita sobre esse momento que você está vivendo. Desfrute. Levante tua cabeça. Lembre-se, você é uma rainha. Rainha também passam por momentos difíceis. Mas isso não deixa de tornar ela uma rainha. Então, para de revolta. Para de ficar blasfemando. Para de falar que você não tem sorte. Para de falar que você é amaldiçoada. Para de falar que você é uma pessoa ruim. Todos nós, ainda que sejamos difíceis, possamos ser difíceis, pessoas difíceis, temos um brilho, uma natureza maravilhosa dentro de nós. Entende, gente? Então, aprenda a discernir esse tempo que você está vivendo. Para de reclamar. Aprenda a ser grata. Tá sem dinheiro, tá difícil, mas tá com saúde. Tá sem saúde, mas tá vivo. Então, aprenda a mudar a sua situação com a tua energia, com as tuas palavras. Eu fiz um vídeo lá, o poder da palavra, vai lá assistir, se você ainda não assistiu. Aprenda a ser grande. Não é grande aqui fora, é grande aqui, ó. Aprenda a crescer aqui, ó. Quando você cresce aqui, meu filho, tudo, tudo ao teu redor começa a crescer. Seja feliz. Mas não depende das circunstâncias para você ser feliz. Só seja. A tua felicidade não está em ninguém e em nada. Está aí dentro de você. Tá bom? Muito obrigada. Não se esqueça de dar like, dislike, xingar. Não, xingar não. Não esqueça de deixar seu comentário. Tá bem? E fiquem com Deus. Tá bom? Até o próximo vídeo.